дело правое, а будет разбит. Победа будет за нами. Германия полностью разгромлена. Какая она война? Понятнее любой книги нам рассказывают о ней те, кто видел ее своими глазами. Свидетелей тех лет, ветеранов с каждым годом становится все меньше. Они уходят безвозвратно, но остаются живыми в сердцах близких. В восьмой серии нашей программы мы хотим отдать дань памяти героям, которые уже не смогут встретить 75-летие победы в Великой Отечественной войне вместе с нами. Это те, кто теперь незримо идут рядом со своими потомками в рядах бессмертного полка. Возможно, мы сейчас одни из последних, кому посчастливится застать поколение победителей, ветеранов вживую. Об этом говорят цифры. Статистика, за которой кроется во многом трагичная судьба людей, такова. 70-летие победы встретил 61 участник войны, а в 2020-м их уже всего 22. Узников концлагерей вместо 26 стало лишь 16. Блокадников осталось семеро, а было почти вдвое больше. Ряды тружеников тыла уменьшились с 1400. 416 до 664 человек. Пять лет назад, в 70-летнюю годовщину главного праздника России, на нашем телеканале создали рубрику «Поколение победителей». Ее автор Юлия Ледовских познакомилась с судьбами копичан, участников Великой Отечественной войны. В 2015 году горожанам рассказали о Зое Алексеевне Копыловой. На тот момент ей был 91 год. Когда началась Великая Отечественная война, Зои Копыловой не было 18 лет. Из-за возраста ее не брали на фронт. Тогда девушка решила пройти курсы санитарных дружинец. Окончив их и отметив совершеннолетие, она вступила в ряды советской армии. Добровольца Зои направили в Куйбышев. Закончила курсы радиотелеграфистов, потом попала на фронт. 81-й год связи. И там, значит, набирали радистов в тыл врага. Ну и вот, где вызывают там большое командование, узнали биографию мою, что я с Урала, а уральцам доверяли. Это самое большое доверие было. И мне предложили работу в тыл врага. И сказали, что подумайте, работа ответственная, серьезная, опасная. Это вам не на фронте. Надо, значит, надо. И Зоя попала в партизанскую бригаду. Потом в спецшкола, где готовили подрывников, чтобы направлять их в тыл врага. На курсах изучила, как кодировать и шифровать радиограммы. Находясь на вражеской территории, Зоя Копылова прошагала не один километр. Зачастую, выполняя задания, радистка оказывалась в смертельно опасных ситуациях. Днем была такая слякоть, по болотам шли. Ноги вымокли, а ночью -то такая назла погода, за, за, заледенело все, снег посыпал, буран. И мы вошли по такой погоде. И, и мы, конечно, обессилили все, и, и в том числе я. Я два раза отставала от своих. И потом я отстала, и несколько человек вот через гору переходили. Все ушли, у меня четверо человек осталось. И потом друг друга поднимаем, а идти не можем. И трое пошли, я им говорю, скажите комиссару, пусть заберет радиостанцию. Я пойти не могу. Вражеская территория. Немец вот-вот найдет обессиленную Зою в снегу. Она хорошо понимала, какая участь ей светит. Радистка собрала все оставшиеся силы в кулак и ползком продолжила путь. На гору, на гору, откуда у меня появились силы. Захожу на горы, а в разгоры это полегше. И тут кустарники, и наши отдыхали. В общей сложности Зоя Копылова пробыла в тылу врага полтора года. Принимала сведения, шифровала, вместе с другими партизанами устраивала диверсии. Взрывали мосты, эшелоны, машины с военной техникой. Немцы пытались найти их и уничтожить. Это было 16 апреля 1944 -го года. Была Немцы ее назвали пасхальная экспедиция, была Пасха. И вот они, значит, это 
пошли на наш лагерь. В лесу был это, лес Лоховня, мы там, у нас лагерь был разбитый. Вот они, значит, сняли войска с фронта и пошли, чтобы уничтожить нас. Ну и, конечно, нам разведка доложила, мы заранее ушли с этого лагеря, оставили, и должны пойти в другой лес. А предстояло пройти через реку. Ну, кто разделся, чтобы перейти на тот берег, чтобы сухое одеться, кто в, белье, в одежде. А 16 апреля, сами знаете, бывает, какая ледяная вода была, какая погода холодная была. Я плавать не умела, мне комиссар дал лошадь. Я верхом забралась, я умела ездить на лошади, я там научилась, забралась на лошадь, только лошадь-то пошла вплавь, а немцы с той, с, той самой, с той стороны открыли, у них там засада была, они открыли по нам огонь, и у нас рассыпались кто куда. Меня лошадь сбросила в воду, я мокрая была, и вот так я была 8 дней мокрая, мы вышли из этого из этой реки, и в болоте скрывались, ну, искали выход, как уйти нам куда-то. Ну, идем туда, немцы, идем туда, немцы, там собаки, там собаки. И нам все-таки, вот 8 человек, нам ну, удалось нам выйти из этого болота. А кто там остался, видимо, погибли. Партизанский отряд Зоя Алексеевна освободила советская армия 17 июля 1944 года. Потом радистку, как ценного военного специалиста, передали в пятый танковый Двинский корпус. Война для нашей героини закончилась в Германии. После возвращения на родину она окончила Копейский горный техникум. Устроилась на РМЗ, где и проработала всю жизнь. Зоя Алексеевна Копылова была единственной из копейчанок, кто имеет медаль партизану Великой Отечественной войны. Два года назад, 7 декабря, на 94-м году жизни не стало Михаила Цемаховича Эдлина, ветерана Великой Отечественной войны, труженика тыла. Это был человек необычайно сильной жизненной энергии. Почти 60 лет он посвятил работе на машиностроительном заводе имени Кирова. Михаил Цемахович Эдлин родился в Кировоградской области Украины 22 сентября 1925 года. Когда началась война, ему было 15 лет. Тогда мальчик и его сверстники встретили известие о нападении Германии на Советский Союз с надеждой, что это все скоро закончится и враг быстро получит отпор. Но все оказалось иначе. Учебу пришлось оставить. Где-то 5 сентября меня избирают в секретарем комитета, ком, комитета комсомола школы, а 9 сентября был организован отряд 9-10 класс в составе несколько сот человек. Молодежь отправили на строительство противотанковых рвов под Донецком в районе Павлограда. Но так как фронт быстро надвигался на восток, они проработали всего месяц. Уже начались бомбежки. Михаил вместе с остальными, прячась пешком, отправились домой в Горловку. У нас было в рук всегда с собой два глечика, то есть кушины для еды. Кирка и лопата, ложка, еду нам подносили. После возвращения домой была срочная эвакуация на Урал. Бросив все, Михаил с мамой уехали в составе эвакуированного первого эшелона в Копейск. Чуть позже родные места покинул и папа. Старший брат в это время был уже мобилизован. Так семья оказалась в нашем городе. Ровно пребыли дома 10 дней и за нами пришли завода и сказали, ну-ка, ребята, собирайтесь, надо идти работать. 
С 17 октября Михаил Цемахович пришел на завод. В течение последующих двух с половиной лет, проживая на территории поселка Кирзавод, приходилось проделывать 7 километров в одну сторону и еще 7 в другую. На самой работе 12 часов. Выходной только один в месяц. Делали снаряды, а чуть позже на заводе стали изготавливать цилиндры для «Катюш». Это длилось не так долго, потому что уже где-то через год-полтора было указание, начали, когда, особо, во-первых, угольная промышленность нуждалась в горной технике, а во-вторых, начали освобождаться в 1943 году наши города, нужна была техника, чтобы обеспечить шахты, опять прийти в их нормальное состояние, насосы и другое оборудование. Первые годы полтора мы же практически были голодными, то есть кушать у нас нечего было, но работали с таким желанием, никто не отлучался. Даже те, которым было 14-15 лет, работали на дополнительных деревянных подставках, только чтобы достать непосредственно корудию труда. Вот. Не жаловались ничего. Ну, комсомольская организация, конечно, была душа коллектива. И очень большую роль в воды войны играл комитет комсомола завода. Лидер по натуре, активный, способный человек. Михаила не раз выбирали секретарем комитета комсомольской организации. Комитет комсомола превратился в штаб. Мало что организовывал культурные досуговые мероприятия, хотя это было сложно в годы войны. Но тем не менее, вот строительство трамвайной дороги в годы войны, копей Челябинск до Капезиса, это шло по линии горкома, но комсомол всегда подхватывал эти. На строительстве шахты, то ли комсомольской тоже. То есть выходных дней у нас практически не было. Так создавались комсомольские молодежные фронтовые бригады. Как никогда было важно сплотиться против общего врага, не терять боевого духа. Тем более, что многие в те годы потеряли своих близких. Исключением не стала и семья Михаила Цемаховича. В 1943 году пришла похоронка на старшего брата нашего героя. Товарищи, то есть семьи, как-то сочувствие было дикое. Но смысл потери человека родного только тогда становится любимой, когда ты сам на себя это почувствуешь. И вот когда пришла похоронка на брата, вот тогда я почувствовал, что это истина война, потому что она коснулась непосредственно Твоей семьи. Михаил Цемахович Эдлин считал себя счастливым человеком, потому что умел находить силы, в критические моменты не падать духом, а наоборот искал выход и преодолевал все трудности. Он вел активную общественную жизнь, боролся за повышение социального статуса ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и добился определенных успехов в этом вопросе. Цветов, участник двух войн, талантливый художник, добрый и отзывчивый человек. С ним мне выпала честь познакомиться прошлой весной. На тот момент ветерану было 95 лет. Когда началась война, Леониду Цветову было 17. На тот момент он закончил 7 классов. Для фронта Леонид был еще мал, а вот старшего брата взяли сразу. Ну, война началась. Отца тоже в трудовую армию взяли на завод металлургический. Меня в ФЗО увезли, тоже взяли Белорецк, к кузнечному делу учились. Но я подумал, что, наверное, возьмут на фронт, раз вот такая война. Я ушел из ФЗО. 
Вот дома побыл с год, меня взяли в армию. Повестка утром, а вечером на сане, зимой было в ноябре. И 80 километров до станции Щучье озеро. А погрузились, но ну, мы думали, что это на, за, на запад нас. Погрузились в вагон, а значит, нас повезли на Дальний Восток. Молодых людей привезли в военный городок Шкотова Приморского края, где наш герой служил сапером. Там же встретили окончание войны, но радоваться долго не пришлось. Объявили войну с Японией. Им выдали винтовки, продуктов на три дня и отправили во Владивосток. По прибытию солдаты погрузились на корабль, взяли курс на Корею. На палубе были и пушки, и зенитки. Но думали, что раз война с Японией, объявили войну Японии. Но благополучно мы значит, доплыли до берегов Кореи Северной. Значит, смотрим, утром было это солнышко, город горит. Но, значит, так мирно, значит, по нам уже не стреляли. А когда причалили, мы сошли с корабля, а там были наши моряки убитые, погиб, погибшие. Они вперед нас высадились, и их там, значит, много погибло, наших моряков. Судьба сложилась так, что моряки освободили портовый город Ранан и отдали ради этого свои жизни. Япония капитулировала. Солдатам приказали двигать в Пхеньян, главный город Северной Кореи. Шли пешком, обосновались в японских бараках. В Корее Леонид Светов прослужил три года сапером, вернулся в Россию. Итого службе он отдал семь лет. После демобилизации устроился на 44-ю шахту, работал и попутно отучился на художника, а затем и скульптора. Рисую все мои картины, вот это, значит, сельское хозяйство. Это мне хорошо запомнилось, и думаю, надо, значит, чтобы молодежь видели, как мы, как тогда хлеб добывали. Вот так пахали, вот так вот, вот так жали серпом. Про войну Леонид Светов написал несколько картин, а не о жизни простых людей, вставших на защиту Родины. А вот это вот э, медицинские работники тут лечат больных. Значит, а вот это направ... отправляют на фронт, провожают. Значит, э, тогда же на лошадях ездили. У нас там поездов не было, э, значит, железной дороги. Со временем рисовать стало тяжелее, подводило зрение, но семья поддержала близкого человека. Я купили эту вот эту доску, я тут вот, значит, этими э, рисую. Надпись на доске. Саперы собирали понтонные мосты через реку и переправляли технику и пехоту. Не просто слова и рисунок, это часть жизни ветерана Леонида Цветова. Светлая память. Вариантов того, как наша страна встретит День Победы в 2020 году, много. И независимо от того, пронесем ли мы портреты близких по улицам городов или впервые проведем этот праздник дома только в кругу семьи, нужно понимать одно – сейчас особенно важно продемонстрировать свое отношение без угрозы для жизни. Как это сделать, подробно указано на сайте Движения Бессмертного полка России и других интернет-ресурсах. Мы желаем здоровья вам! Нашим ветеранам и отдаем дань памяти тем героям, которых сегодня уже нет с нами. До встречи!